。一九八五年十月二十六日，王珍来到南京军区，郑重地传达了邓公的意见：许是有戎马生涯六十年来，战功赫赫，百死一生。他是一位具有特殊性格、特殊经历、特殊贡献的特殊人物。邓公签的特殊通行证，这是特殊的特殊。到底发生了什么，才让邓公一连说出了七个特殊呢？大家好，欢迎走进历史时光。今天我将为你讲述许世友将军的故事。一九八五年，中央领导签下了实行火葬的倡议书，但是这份倡议书中有一个人是不签字的，这便是开国上将许世友。许世友坚持土葬，并非封建迷信，而是因为愧疚。他戎马一生，战功赫赫，从不亏欠国家和人民。但他这辈子亏欠自己的母亲太多太多了。许世友自幼家境清寒，他的母亲是一位勤劳朴素的老人家。但是在许世友小的时候，由于家庭困难，导致他营养不良，头大，身体小。在这种情况下，为了能够让一家人活下去，所以许世友的父亲便打断把他卖掉。还是母亲一直阻拦，才没让许世友落入人贩子手中。在许世友的记忆中，对于父亲的印象是非常模糊的，但是他对母亲是既感恩又愧疚的。他认为母亲是全世界最伟大的人，如果不是母亲一个人支撑起了这个家的话，那么他也不会有如今的成就。许世友八岁时就上少林寺去学本事，临行的时候，徐礼士将家里仅有的七枚鸡蛋递到许世友的手上。然后紧紧地抱住许世友，轻轻地呼唤着他的乳名“三牙子呀，三牙子呀”。学童归来，许世友回到家中，对母亲说：“娘，我学到了本事。”原本以为许世友的母亲就此可以享清福，但是由于村中的恶霸欺负了大哥，所以许世友两拳打死了恶霸。在这种情况下，为了能够活下去，一家人商量后决定让许世友快跑。临别时，许世友将多年来存来的二十块大洋留了下来。可等到许世友出了村，才发现二十块大洋回到了包里。原来母亲担心他，害怕许世友在外吃苦，这才偷偷把二十块大洋放了回来。一九二七年十一月，许世友参加了黄麻起义。起义失败后，受他牵连，导致了母亲以及家人的日子并不好过。看着母亲颠沛流离，许世友总是充满着愧疚，对母亲说：“是我连累了你。”但是母亲知道，许世友的这支部队是完全为群苦百姓谋幸福的，所以他在心底是完全支持许世友的。一九三二年，许世友跟随部队要前往川陕，他在临行之际与母亲道别，母亲嘱咐他一定要注意安全，上了战场，子弹还是不长眼睛的。原本以为可以很快的与母亲相见，但是没想到这一别就是二十年。等到许世友再次回到家乡的时候，他已经是开国上将。而来到家门口，看到衣衫褴褛、白发苍苍的母亲，他不免悲从心来，当即跪在地上喊道：“娘，我回来了。”许世友一生大部分的时间都在外，在他八岁之前，他一直是跟着母亲忙里忙外。可是，在这之后，母亲就离他越来越远了。建国之后，许世友也紧张地投入了祖国的建设中。他本想着要陪伴母亲，可是他心有余而力不足，于是他就将母亲接到北京享福。但是老人家离开了长久以来生活的地方，感到不自在，反而受到拘束。于是母亲又回到了自己的家乡。虽然许世友一直都在挂念母亲，可是这些年来见母亲的次数，一个手指头都能数得过来。这也让他内心深深的愧疚。后来，许世友的儿子许光在大学毕业之后选择回乡，替父尽孝。许光虽然回去代他尽孝，但许世友依旧牵挂着母亲。可他要忙于新中国建设，根本没有时间回去。就连母亲去世，许世友因军务在身都没有见上母亲最后一面，这更加深了他的遗憾和内疚。没能赶回去给老人送终的许世友，将其引为终身的憾事。所以，他没能在实行火葬的倡议书上签字，完全是为了能够在死后给母亲尽孝。在许世友的观念内，他活着是要需要给国家尽忠的，但是死了之后就完全属于母亲，他要给母亲尽孝，所以他一直没有同意火葬。一九八五年，许世友将军病逝，他的申请书递交到了邓公的手中。邓公思虑再三之后，还是决定同意了许世友将军土葬的请求。虽然在当时开国上将中没有人实行过土葬，但是许世友是特殊的，全中国只有一个。
。可是对于许世友的后事，邓公也提出了三点要求：不治丧，不开追悼会，不准神墓碑。许世友的坟茔紧紧挨着父母的坟穴，算是了却了他生前尽忠、死后尽孝的心愿。虽然这次安葬的过程十分保密，但消息还是不胫而走。而此后来参观祭拜的人越来越多，每次来祭拜的人看着没有墓碑的坟茔，心里不由得十分难过。许世友一生为国，若是连一块墓碑都没有，实在让人接受不了。所以王震出面亲自提出，给许世友竖起一块一米高的墓碑，并且书画大家范增亲自提笔写下“许世友同志之墓”。无论如何，对于他来说，这一生最大的心愿已经实现了。因为他回到了母亲身边，能永远的陪伴着他老人家。好了，本期的视频就到这里，欢迎大家在评论区留言交流，我们下期视频再见。